Dobrodošli v Kuhinji iz Zivov. Mi dva sva Katja in Jure. Danes bomo kuhali kvalitetno, okusno in ustvarjalno. Pa kar začnimo. Kaj ne pa dom skuhava? Katja, veš, da tale vreme meni nakazuje, da bilo dobro, kaj zuni spečt. A imava kakšno varijanto, imaš kakšen predlog tlele noter v tvoji knjigci recepto? Ja ne vem, buček? Buček? Ne, 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 buček, ne buček. Kaj pa? Lej, pa za žar je idealno vreme. Pa vsi imamo verjetno že poln, ne vem koga, se veš, onih balkanskih dolgih s fašenega mesa, ne? Kaj pa bi poln žariti? Ne bi. Dojeva, kakšne burgerje narej, sam ne morva verjeten, ker se veš, v burgerjih je bela moka v štručkah, pa kvas, to zihar ne gre v štih. Nimam, nimam sploh bela moke, ampak po moje bi se dal nekaj narediti, ene bombetke, ampak ne smeva, ne smeva uporabljati bele moke, zato ko imamo pač posebno kuhno, mikla. A se tebi zdi, da je to en tak velik izziv za najo danes? Pa mislim, da bo velik, pa težek, ampak mi dva zmorava. Oh yeah. Evo, mislim, da imava pa zdaj vse za najen izziv. Bova pekla, bombetke, pa meso. Oh je. A ti kaj dvomaš v najju, jaz ne. Evo. Izziv sprejet. Bravo. Katja, daj mi povej, kako bova Midva naredila burgerje, oziroma burger bombetke, ki ne bodo osebovali tistih ključnih dveh sestavin, ki jih klasične štručke. To se pravi, ne bo ne moke, pa ne kvasa. Kaj pa bo not? A veš, da jaz v kuhni sploh nimam bele moke? Ampak ne samo to, da bojo tele bombetke brez bele moke. Nimajo nobene žitne moke, nimajo glutena, nimajo kvasa. A si predstavljaš, kako bo to? Po moje bojo odlične. Jaz ti verjamem in zaupam, tako da ja. Katja bo tista ta glavna dan za bombetke, jaz bom pa meso spekl, ne? Ampak to bo krtežek iz zima. Zanaju. Bo šlo, bo šlo. Ni pa enostavno. Tako da ti začni, jaz bom pa pripravljal za omakco. Naj samo povem, omakco, ne bo niti omakca klasična, ampak jaz v burger dajem vedno eno tako potenstveno čebulo, jih rečem jaz, to se pravi čebula, ampak ne tista taka, ne, srova, ampak jih bomo malo potenstveni in potenstveni bomo na temu gi maslu. Tako da ti pa razlož, kaj vse boš dala noter. Jaz bom pa spekla bombetke, ampak tiste ta prave kuhaste bombetke. In sicer bomo z bombetke uporabili beljake, celo jajca, bio moko zlatega lanu, indijski trpotac, bio krompirje vlaknine, mali soli, pecilni prašek in sodo bikrobono, miram oziroma kislo smetano in malo vode z jabočnim kislom. Moj zvesti, pomočnik za rezanje čebule. A greš ti plavat na bazen? Če se bom tle preveč z jokov, bi zagotov šel, tako se pa ne bom z jokov. Ja, to je zato, da ne boš jokov, aha. Dobre. Evo, začni. Jaz bom pa pripravila bombetke. Začnemo tako, da najprej naredimo sneg iz vseh beljakov. Cela jajca ločimo. Ti veš, od kje sploh izhaja Beseda Hamburger. Ja, mogoč ima kaj veze s Hamburgom? Ja, nemški priselenci so pravzaprav to prinesli v Ameriko in tam so seveda, tako ko znajo, vse dobre stvari posvojiti, tudi to posvojili in uporabljali pač besedo Hamburger. In seveda Slovenci tudi znamo posvojiti vse te dobre stvari in tako smo posvojili tudi hamburgerje, a ne? Ti, ampak ta le tvoja iznajdba, to bi ti jaz tukaj imela, meni gre pa malo, meni se malo oči sozijo. Ti, kaj vidiš? Si v redu? Vidim skozi meni, ampak vsej sozi se mi ne. Tako da... Jaz bom pa zdaj za začetek naredila sneg iz vseh beljakov. Jajca smo ločili, da smo romanjake po sebi in sneg naredimo iz beljakov. Uporabila bova gi, ki smo ga spoznali že v eni od prejšnjih odaj. 
to je odlično, pa kar, kar količinsko ga dejte dost. Količinsko ga dejte kar dost, ker bo zelo pomagal pri uh, toplenju uh, čebule. Um, kam pa šla? Katja, hotel sem s tabo govoriti. Aha, tle si. Dobre. Um, a stiže naredila? Ne. Čaki, čak, čak. O, se stiže skor fenti. Ja. Evo, dodamo rumenjake. Dodamo rumenjake. In dodamo še kislo smetano, ali pa mileram. Dodamo kislo smetano. Snik smo stepo. Zdaj smo pa dodali še rumenjake, pa mileram um, kislo smetano. Tako da tekstura je približno taka, taka puha. Sta ne smemo snega preveč pri tebi, da ne bi se vtekočinil. Zdaj bomo pa začeli dodajati suhe sestavine. In za ta namen jaz ponovat zamenjam um, mešalni kavl na mojem mikserju. Tako da suhe sestavine lahko že kar dodamo. No. Dodali bomo um, bio moko zlatega lanu. Jaz tu uporabljam bio moko zlatega lanu, ki je razmaščena. Um, dodamo, evo. Dodamo še bio krompirajo laknine. To so take, zgledajo tako. Jih dodamo. In malo premešamo. Uh, in premešamo vse skupaj. Dodamo še uh, pecilni prašek, pa pol žličke sode bikarbone. Na koncu dodamo še um, fino zmlet indijski trpotec, ko bo, pom- ko bo um, poskrbel za to, da, bo, da se bo zadeva povezala, pa zgostila. Dodamo eno žličko soli in še toplo vodo z jabočnim kisom. To bo pa poskrbel za to, da bo reagirala kistina s sodo, da bo zadeva narasla. Zmiksamo sam toliko, da se lepo poveže, potem pa še z lopatko oziroma spatula. Nadaljujemo in še čist nežno, nič ne, nič ne gnetamo, nič ne tlačimo teh sestavin, samo toliko, da se vse skupaj poenoti, da dobimo tako fino kremasto maso. Um, razlika med to maso pa med klasičnimi kruhi je v tem, da tega ne gnetamo, zato ker noter ni glutena, ga ne aktiviramo ni kvasa in samo toliko, da se pač, da dobimo tako plastelino podobno snov, ali kaj bi bilo to? Pa, da še jaz dodam svoj pisker k temu, če delate klasične bombetke, se veste, pa je treba da to shajat, yeah. pa pustiti pol ure, pa tri četrt, pa pregnest, pa tako. Tole je pa belkrat nepripravljen za upečico. Tako da je ful hitrej. Evo, končna masa ima približno tako konsistenco. Čak si sramam tle malo prostora, ne? Uh-huh, uh-huh. Treba, bom jaz tole malo makala, da bo imela malo, malo prostora. Zato, ker za oblikovanje bom bit krava malo več delovne površine. E, ampak ta tvoja čebula ful lepo diši. Čak, da jaz dam tole upečico, tole bo tudi šal. Mm. Dobro si se ti dan spomnil, da mi dva pečeva na žaru tele hamburgerje, ko bojo ful dobri. A veš kaj, to je fajn, ker je ideja zrasla na zelnik obeha. Ne? Ja. Vsak bo nekaj prispeval. Ne, jaz takih bombetk nikoli ne spravil skupi, a ne, tako da... Um... Ja, jaz pa nisem glik domača z žar zadevami. Me boš naučil. Jaz bom zdaj tele, uh, tole testo preoblikovala v bombetke, ampak da bodo pečene, moram najprej prišgoti pečico. Seveda nas lahko spremljate tako kot vse te moderne, te aktualne stvari na socialnih omrežjih. Vse linke in vse to bomo tukaj le objavili, to se prav pa seveda vse recepte boste lahko našli tudi na naši spletni strani, ki se glasi trikrat vojni v pika lchf-style.st. Krasno. Mava? Mava. Neki pa je treba pri teh bombetkah povedati. Um, Prsta ne se je treba dodal. Mene bo doma um, žena nekam zagrabila, če bo videla, da sem dal prstem dol, ampak lej. Ampak za, za v namen podaje ja. naj bo. A da ga novo pozabila noto kakšni bombetki? Ne, zato da, in mislim, jaz vedno dam zato, da se mi pol ne, ne nabere, to se, pa se mi zdi lepš, da, mam, da lahko pol roke umijem. Je pa Odlično. treba povedati, da se bombetke lažje, bolj enostavno, pa tudi lepše pride, oblikuje z vodo, lahko si roke naolimo ali pa si jih sam navlažimo. Jaz imam ponovat, si pripravljam kar malo vode, tako da si um, roke navlažim in vzamemo testo, 
Zdaj danes smo vam idva v velikosti teh celih modelčkov. Tako ta modelček pa fajn zgleda, kaj spet tudi zdaj. Tale modelček je pa naše sodelovanje z mojim kotičkom, torej roba za v kuhinjo pri pomočki servirne posode, kozarci. Vse to lahko najdete na portalu mojkotiček.si oziroma izbor takih mogoče najbolj pogostih stvari, ki jih lahko uporabite pri pripravi takšnih stvari, najdete tudi na spletni strani lchf-style.si. Ampak tam so same take fine zadeve, ki so nujno potrebne za vsak kuhno. Koliko tole? Boste videli, kako bo lahko oblikvati polpete s tem. Torej, v prvi fazi bova poskrbela, da bodo vse približno tako velike te bombice oziroma bombetke. Potem pa bomo nekje optimalne 160-170 gramske polpete naredili s temle pripomočkom. Da ne bova oba pa cala preveč, pa tudi Kati grejo te stvari veliko boljšo drog, kot men, bo ona poskrbela za bombetke jaz pa za posip na bombetkah. In zdaj, tako da mogoče sam povem, jaz sem danes v velikost za eno pes testa, tako da bomo vedeli. Nujno je pa treba še povedati, da tega testa ne tlačimo, sam nežno ga oblikujemo. To zato pač, kaj nežno testo, ko nima kvasa, nima glutena in ne bo, če ga bomo zbili, pa gnetali, pa preveč obdelovali, bodo bombetke na konc zbite, tako da treba je s tem testom delati nežno. In da je lepa tekstura vzgore, da bojo lepe, da vam idva še kakšen posip dala gor, tako da bojo res kot one klasične bombetke. Se pač uporablja po voda in se zagladi to teksturo. Lahko pa, če želimo malo bolj rostikalen vides, pa jih samo nežno oblikujemo v rokah, pa damo pač peč. Glej, kako takole pogladimo teksturo bombetke, da rata taka lepo zaglajena in nič ne pritiskamo, nežno oblikujemo v rokah. Zdaj posusi tole si z krompirjevimi vlakninami, da bo skurica taka malo bolj rustikalna. Evo, jaz sem že prod koncu. Zdaj, iz te mase smo danes dobili pet bombetk, lahko bi jih šest, osem, odvisno kako delamo velike. In zdaj, ko bomo te bombetke spekli, če nam kakšno ostane, če jih spečemo mogoče z dvojne mase, to lahko zmrznamo, lahko hranimo v hladilniku, kakšen teden zdržijo, čeprav pred nas jih večinom takoj pojemo, ko so še tako. Še ena prednost pred klasičnimi bombetkami. Klasične bombetke so dobre dan, dva, tri. Pa jih pa verjetno lahko date za mizo potlužiti, ker je tok trdo, da ni šans karkol drugega delati z njimi. Tole pa ostane mehko. Date v hladilnik, ostane mehko en teden. Evo za sveh naredila, posula. Zdaj bo dala pa peč. Bombetke pečemo, kako se rekla, 35-40 minut na 180 stopin. Evo med tem, ko se bombetke pečejo, se bo vam idva pravzaprav zahvalila vsem vam, ki ste nam poslali nevarjetno veliko izzivov, ki bi radi, da jih opravila. Samo, a veš, to fulik je veliko, misliš, da bo vam idva tu opravila, ne? Jo, ja, bova, bova zmogla vse, ampak ne, ni jih pa še preveč. In za vse tiste, ki boste še sodelovali, ima vam idva eni krasno nagrado, dva odlična produkta, ki si jih verjente, zelo želite. In so nepogrešljivi, če želite spečt, pa oblikovati take bombetke in take hamburgere, ki so jih mi dva danes naredila. Tako da pejte na spletno stran lchf-style.si, oševnica, kuhinja in izpolnite izziv, ki bi radi, da ga mi dva upravo v eni od prihodnih oddaj. A kar zdaj lepejte? In tole pošljamo, tisto ko bo izreven. Tako. Katja, jaz predlagam, da zdaj naslednja stvar, ki narediva eno življensko pomembno upravilo. To pa je. Ja, evo. No dobro, kar lažji živim, kar lažji živim zdaj. Ok, zdaj pa lahko naprej delava. Torej, zdaj pa na vrsti sestavine za burger. To se pravi, pripraviti je treba, kaj bova dala not. Ja, bučke. Kaj si ti najdla bučke spet? Ja, nisi rekel, da bučke pekle. Ne, ne, to je bila osnovna ideja, ki so jo v štartu zavrnila. Bučk, ne, ne. Ti boš pa pripravila solato, radižnike, pa kumare, z, pa rekla sva, da bo še avokado dala nota. To se pravi, vse skupaj čim bolj na tanko narezati, da bomo lahko pol burger sestavili, pa da ne bo treba nekaj preše dobiti, da ga bomo lahko normalno pojedati. 
pis mu kā mēs izgīnu uz simpus. Tu jau reik esi! A kā es dzēdlēju? Kas? Jā. Za kuru sam? Es dēļ moram īt saimšiem ārdu du du kīdāt? Nē. Bodās tu sāga. Tako da tole vada latlē, ogen se pripravila, du takrēt, ko vam idva tole naredila, pa čebula se tudi dēla, bo tudi ogen fertik. Tako da... No, pumičakam. Nej poveva, da čebula se še kar dēla. To se pravi, dolg je to. Na mal pa dolg, to se pravi, tik pred koncem jo bomo še samo solil, ampak smo bliz, ni pa še fertik. Zdaj pa ti meni povej, kaj ne jaz delam, ka to je pa tvoje področje, tako da povej mi, kaj ne naseklam. Bučke. Ja, kam te bučke? To je noro, očitno treba enkrat nekaj z buček delati. Skratka, jaz bom naredil, poskuso bom narediti čim boljšo domačo majonezo z jajcem pa z temle gijem. Naj povem, da imamo danes tudi en tak zanimiv pripomoček za vse tiste, ki smo preštora, da bi znali rumenjake ločati od beljakov. A tu je ločevalnik za jajca? Ja, ne za pare, ampak za jajca. Tako da to... Da vidim. Uporabljam ga prvič, tako da... Tu si nekaj pol ne omažeš rok, pa rumenjak se ne more razliti. Ne. Majoneza se naredi tako, da se razžvrklja rumenjak in da se počasi dodaja olje oziroma v tem našem primeru gi. Gi smo kaj smo naredili z njim? Mali smo ga... Mali smo ga samo stopili, ker gi je ponovat v tej malo trši obliki, če hočemo pa dati noter, moramo pa ga malo stopiti. Tebe bom samo prosil, da da mečkem česna, čist malo zaradi tega česen je v tem primeru lo zelo močen, več ka tole ga ne bi dal, ker bo pol preveč močna zadeva. No, smo že zelo bliz. Majoneza zelo hitro nastane. To se pravi, ne smemo pretiravati z mešanjem, ker se nam lahko seser postane preveč gosta. Zato v bistvu jo imamo za današnje potrebe že kar dovolj, samo stisnem. Če se le da stisem, ker ni fajn, da so kakšni koščki noter, jaz bom pa poskrbil, da ga bomo malo poprati dodalj še. A direkt noter stisem? Kar direkt noter. Zvoli, tako ne? Boda? Dovolj, dovolj česna mora biti res kot začimba, da bo prevzelo vse skupi. Malo bomo dal popra, pa še malo soli. Pa bova pa probala, če bo v redu. Še malo premešamo. Čebula je pripravljena za hamburger takrat, ko je pravzaprav zelo mehka, ko mešamo, je prožna. Torej, ta naša je pravzaprav že pripravljena za burger, samo še malo po okusu jo moramo soliti. No zdaj, končno, ko smo začeli govoriti o mesu, imamo že našega sovoditla, odaje kuža Max. Živjo. Ja, evo ga. Skratka, zdaj bomo pa uporabili tole, kar gledate že celo dajo in sicer strokovno se reče temu oblikovalnik pol pet. In sicer, kako ga uporabljamo? Zagrabimo za približno eno pest, lahko malo manj, malo več, čisto odvisem, koliko veliko roko imate. Razporedimo po naoljenem modelu. Malo smo ga naoljeli, zato da boste videli, da šlo laže ven iz tega modela. Ne gnetemo preveč, to je že druga stvar, ki jo ne gnetemo danes preveč, že bombet, ki jih je Katja pripravljala. Ne gnetemo zaradi tega, ker nočemo, da se zbijo vse skupi in isto je pri mesu. Malo moramo vse en potlačiti, ker nočemo, da nam razpade med dajanjem ven ali pa med pripravo na žaru čez nekaj minut. To se pravi, nekako čez gleda takole je to kar optimalno. To se pravi, zdaj le damo pa ven. Lejte, kakšna krasna polpeta. To se pravi, Štiri bomo naredili, to se pravi, štiri pesti bomo uporabili, nekje približno 150-170 gramske polpete so to. Če hočete dober burger, tak da je res dober meso, dober okus mesa noter, to se pravi, da se je meso okus, ker morate uporabiti tokle mesa.
Kaj ti ja ti pokažem, kaj je znam? U, dej. A? Torej, mi smo zdaj pri vse zame ključnem delu dobrega burgerja. Seveda, ja, se je moral biti bombetke, super krasne, fajn, ampak brez dobre, nam rekel pleskavice, ne, ker to je narobe izraz, brez dobre polpete mesne ni dobrega burgerja. Ključno je, da je glih prava temperatura. Ne sme biti preuroče, da nam ne bo skurel vsega skupi, ne sme biti pa premal, ker nočimo, da se to predolg tensta. Kar pomem, meso imamo pripravljen, nismo ga nič solili in poprali in ga ne bomo, dokler ga ne bomo dali na žar. Torej, štir pol pet, ki imamo, zelo nežne... To je pa zvok. Jaz bom tle sam gledala, ker tole vidim, da je to v tvoji domeni vse, fenomenalno. Kako to že diši? To je noro. Naš prav, to je boljško bučka, veš. Še enkrat bom slišal bučke, pa... Da. Solimo zdaj, ne pretiravamo, ker bomo z ostalimi sestavinami naredili vse skupaj. To se pravi, vse en mal soli. Moramo dati, pa mal popra. Zdaj počakamo, da se tole speče. Če seveda nimate žara ali pa če to delate v enem stanovanju, kjer pravzaprav ne morate orenk za kurt, lahko seveda spečete tudi v navadni ponvi. Paste samo, da ne boste prehiter zažgali, ker se vse en mal more spečiti, ampak ta prav hamburger oziroma ta prav ali pol peta za hamburger mora biti pa še malo rožna tam na sredini, tako kot stejki. Tako da zaenkrat tole dobro zgleda, lepo se peče, ta prava temperatura je. Za piko na i, za dober burger je pa poleg dobre polpete, ključna tudi slanina, ki jo bomo tudi popekali. Sam mal, niti ni treba, da jo hrustlavo zapečemo, ampak sam to, da jo mal temperiramo, da dobi mal skorice, ampak lepo povrst. A si zato, da jaz tole do konca spečem, ti pa pripraviš vse potrebno za to, da bova na konc dala skupi. Pa no, se zadnjo greš pogledaj, če so bombetke že fertik. Ja, točno. Danes v oddaji uporabljamo bio moko zlatega lanu. Kaj bio moka zlatega lanu sploh je? Bio moka zlatega lanu nastaja pri stiskanju lanenega olja. Zlatemu lanu odzamajo olje in preostanek je razmaščena, moka ki je bogata z belekovinami in je v celoti brez glutena. Je pa tudi skoraj v celoti brez oglikovih hidratov. Ima visoko vzivno sposobnost in se odlično obnese pri peki in kuhi. Dobite jo na www.lcf-tal.sc in na vseh prodajnih mestih. In pečene. Vrhunske, vrhunske. Ja. Krasno. Lejte to, lejte to. In so mehke. Krasne, mehke, super. Vkus pa itak ne dvomo. To se pravi, jaz ponovat ga nafilam tako, da dam čebulo. Dve različni sorti sera. To je čedar sir, dovolj en list solate, lahko date več tega. Paradajz damo noter. Jaz bom kumaro narezala. Koliko kumore bova dala na enega? Vse ene tri, štiri rezince. Super. Pa mal avokada, avokada glih tako, da doda tisto kremoznost, kako se ne, slanina. Ti imaš pa majonezo? Majonezo pa jaz vedno namažem na zgorno, na pokrovko, po domač povedam. To se pravi, ne damo je preveč, ker mora seveda tudi to samo dodati okusu, ne pa ga popolnoma prevzeti. Evo, dva sta fertik, ste pa naredi vaše dva. V 
vrhunsko zgleda. A lahko rečeva, da je izziv upravljen? Mislim, da je. Gledajte naj vše naprej. K malu bo nas poredil naslednja oddaja, do takrat pa dober tek in čau. Dobro, to je tvoja ideja. Dobro. Dobro, to je tvoja ideja. Dobro, to je tvoja ideja. Dobro, to je tvoja ideja.